ഇതെന്താ സംഭവം എന്താ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് പൊളിക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലായിട്ടും എന്റെ സഹോദര നിങ്ങൾ അങ്ങ് വായിക്ക് സഹോദര ഇവിടെ സഹോദരന്മാരെല്ലാരും ഇരിക്കുവല്ലേ നിങ്ങൾ വായിക്ക് വായിക്കാലിബിന്റെ ഉമ്മ ഫാത്തിമ ബിൻ അസദ് ബിൻ ഹാഷിം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ദഹല അലൈഹ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അവരിൽ പ്രവേശിച്ചു അവരുടെ അടുത്ത് പ്രവേശിച്ചു ഫജലസ ഇന്ദറിഹാല അവരുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു റഹിമക്കില്ലാഹു യാ ഉമ്മി എന്റെ ഉമ്മ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യട്ടെ കുന്തി ഉമ്മി ബാഴ ഉമ്മി എന്റെ ഉമ്മക്ക് ശേഷം എന്റെ ഉമ്മയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും എനിക്ക് വസ്ത്രം നൽകുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി വദ്ദാർ അല്ലാഹിറ പരലോകവും അള്ളാഹുവിനെയും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സുമ അമർ അൻസലാസൻ പിന്നെ പ്രവാചകൻ അവരെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുളിപ്പിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ഫലമ്മ ബലഹൽ മാ ഉല്ലി ഫിഹിൽ കാഫൂറു സഖബഹു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ബിയദിഹി കർപ്പൂരം കർപ്പൂരം കലർത്തിയ വെള്ളം തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ പ്രവാചകൻ അവരുടെ ബിയദിഹി അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുമ്മ ഹലാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖമീസഹു ഫ അൽബസഹ ഇയ്യാഹു എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ അവരുടെ വസ്ത്രം ഊരി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കബറിൽ ഊരിയ കാര്യട്ടോ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ അവരുടെ വസ്ത്രം ഊരി ഫൽബസഹ അയ്യാഹു വ കഫനഹ അവരെ കഫൻ ചെയ്ത ആ അതുകൊണ്ട് അവരെ കഫൻ ചെയ്തു കഫൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കണം ബിബുറുദ്ദീൻ പ്രവാചകന്റെ അതെ അല്ലല്ല കഫൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മൂടല്ല കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വസ്ത്രം കൊണ്ട് പിന്നെ മൂടുന്നതിനാണ് അതായത് കബറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഈ സമയത്തൊന്നും ഓക്കെ സുമ്മദാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദ് ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദിനെ വിളിച്ചു വാബ അയ്യൂബ് അൽ അൻസാരി അയ്യൂബ് അൽ അൻസാരിയെ വിളിച്ചു ഒമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബിനെ വിളിച്ചു വ ഗുലാമൻ അസ്വദ ഒരു കറുത്ത ഒരു അടിമ അവരെയും വിളിച്ചു അവരോട് അവർക്ക് വേണ്ടി കുഴി കുഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കബറഹ അവരുടെ കബർ കുഴിക്കാൻ ഫലം മാ ബലഹു ലഹദ അങ്ങനെ ലഹദ് എത്തിയപ്പോൾ ലഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന വിചാരിക്കാണ് കബറിന്റെ അടിയിൽ മയ്യത്തിന് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അറയുണ്ടാവും ആദ്യം വലിയതായിരിക്കും പിന്നെ മയ്യത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അറയുണ്ടാവും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഹഫറഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ ലഹദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയാണ് കുഴിച്ചത് ബിയദിഹി അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് വാഹ്റജഹു തുറാബഹു ബിയദിഹി അതിലെ മണ്ണെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കൊണ്ട് പുറത്തെടുത്തു ഫലം മാഫറക ദഹല റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും വിരമിച്ചപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ അതിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ ലഹദിൽ പ്രവേശിച്ചു ഫൽത്വജാഫിഹി തുമ്മ കാല എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ അതിൽ കിടക്കാണ് ആ ലഹദിൽ അവിടെ മയ്യത്തില്ല പ്രവാചകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടോ മയ്യത്ത് അവിടെ എത്തിയത് ബ്രദർ കേൾക്കൂ മയ്യത്തില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് നജീബേ നജീബ് നജീബ് പറഞ്ഞു അല്ല നസീം ഭായ് നസീം ഭായ് ഈ ഹദീസ് എങ്ങനെയാന്നറിയോ ഈ ഹദീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവസാനമാണ് ഈ മയത്ത് എടുത്തു വെക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് നേരത്തെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാരും 
നജീബ് നജീബ് എഴുതല്ല കേട്ടോ വിഷയം എഴുതല്ല കേട്ടോ താഴെയിരിക്കുന്ന റോഷനെ മോനെ പതിനായിരം പ്രാവശ്യം മുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു മോഡറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാരും ചേർന്ന് വിളിച്ചു എന്നിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ വെറുതെ ഒരുമാതിരി തക്കി ഇറക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല ഞാൻ ഇത് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന അറബിക്കാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നജീബ് വായിച്ചതിനകത്തുള്ള ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് പോലും തിരുത്തി ഞങ്ങളിവിടെ വായിക്കും ഇവിടെ ഹെവൻ പാസ്റ്ററും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അറബി അറിയാവുന്നവരും ഇതെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ നീയൊക്കെ മദ്രസ പോയിട്ട് അവിടെ ഉസ്താദ് പാപ്പിച്ചു തന്നേക്കുന്ന അല്ലേ നിനക്കൊക്കെ അറിയൂ അല്ല കുഞ്ഞിലെ പോട്ടെ ആലിഫ് ബാ താഹ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ ഇടം ഉള്ളവനാന്ന് കയറി വന്നിട്ട് വർത്താനം പറ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് വർത്താനം പറയാം കേട്ടോ ഉമ്മ വെറുതെ കുറെ അമ്മാര് ഇറങ്ങിക്കോളൂ നജീബ് വായിക്ക നജീബ് വായിക്ക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യ നജീബ് കേട്ടോ അവിടെ മയ്യത്ത് ലഹബ് എങ്ങനെയാണ് മയ്യ ആ മയ്യത്ത് അവിടെ വന്ന് വന്നില്ല എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയുന്നേ നജീബ് അതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ നജീബ് കേൾക്കാമോ നജീബ് സാർ മൈക്ക് ഓൺ ലഹബിൽ ലഹബിൽ മയ്യത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കബർ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം മയ്യത്ത് വന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ അതിൽ കിടന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായ മരണമില്ലാത്ത അള്ളാഹു ഉമ്മി എന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ ഫാത്തിമത്തിൻ നീ ഏറ്റവും കരുണ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു പൂർവ്വ പ്രവാചകന്മാരുടെയും നിന്റെ പ്രവാചകന്റെയും സത്യം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രവേശനം നീ വിശാലമാക്കണമേ ആഹ് അർബാൻ എന്നിട്ട് പ്രവാ പ്രവാചകൻ നാല് പ്രാവശ്യം തെക്ക് പീറു ചൊല്ലി നോക്കിക്കോളൂ വാദ് ഹലൂഹ അവർ എന്നിട്ട് അവരെ അതിൽ പ്രവേശിച്ചു അല്ലഹിദ അപ്പോഴാണ് അവരെ മയ്യത്തിന് അല്ലഹിദിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഹുവ വൽ അബ്ബാസ് അല്ലഹിദ ഹുവ വൽ അബ്ബാസു അബൂ ബക്കർ സുദ്ദീഖ് അബു ബക്കർ സുദ്ദീഖും അബ്ബാസുമാണ് അവരെ ലഹിദിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഹദീസ് ഞാൻ വായിച്ച തർജ്ജമയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് മുഹമ്മദ് ഹി ലേ വിത്ത് ഹെർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസിനകത്ത് വായിച്ചത് മുഹമ്മദ് അവളുടെ കൂടെ കിടന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ വായിച്ചത് താങ്കൾ വായിച്ചത് എന്തൊക്കെ വായിച്ചു താങ്കൾ വായിച്ചതിനകത്ത് ഖബറിൽ ഖബറിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നു അദ്ദേഹം യുനോ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് താങ്കൾ വായിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് സഹോദര ഞാൻ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ച ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം അല്ല മെനഞ്ഞാന്ന് മെനഞ്ഞാന്ന് മെരുകേഷ് വായിച്ചത് പോലെ ആയിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് വായിക്കുന്നു അല്ല ഇത് ഇദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും ഞാൻ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തോ വായിച്ചത് താങ്കളോട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം താങ്കൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് താങ്കൾ എന്തിനാ ആ ഭാഗം വിടുന്നത് വേണ്ടേ വെൻ ഫാത്തിമ ദ മദർ ഓഫ് അലി ഡൈഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പുട്ട് ഹിസ് ഷർട്ട് ഓൺ ഹർ അപ്പം റസൂള് പുൽക്കാരന്റെ ഉടുപ്പെടുത്ത് അവളുടെ മേലിട്ടു and lay with her in her grave and they said ab ennittu avalde kuda kidannu they said we have not seen you o messenger of allah doing this thangal inganathe oru pravarthi cheynadu njangal orikkilum kandittilla he said there there was no one after abu talib more righteous to me than her അബു താലിബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും എനിക്ക് പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേറെ ആരും ഞാൻ ആരും ഇല്ല I only put it on my put it on my shirt to cover her with the garments of paradise en swargathil ulla aa thuni kodukkan vendiyittaan njan ende udupp eduthittu and i lay with her to make it easier on her njan paranja kaaryam onnu thaangal parayunnilla brother thaangal parayunna saadhanangalokke adinathu kaanumayirikkum pakshe ivide njan paranja kaaryam onnu thaangal vaichittilla ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഹദീസിനെ പറ്റി അതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഹദീസ് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഹദീസ് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്നെ ഞാ
അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ വിഷയത്തിലുള്ള എല്ലാ ഹദീസുകളും നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ചരിത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹദീസുകളുടെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഹദീസുകൾ മൊത്തം വിഷയം വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ആ കാര്യം കൊടുത്തേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ വിഷയം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കാരണം ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ താങ്കൾ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് കേൾക്കും ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്ലീസ് അപ്പൊ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ ഭാഗം സാധൂകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റു ഹദീസുകളും കൊണ്ടുവരൂ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം സാധൂകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങൾ ഹദീസുകളും കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ഹദീസുകളും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം കൊണ്ടുവരൂ അല്ല ഞാൻ എല്ലാ ഹദീസും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഹദീസും അടുത്ത് കിട്ടി അഞ്ച് ഹദീസുകൾ വഴിയാണ് ഈ പറയാം വരൂ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അഞ്ച് ഹദീസും കൊണ്ടുവരൂ ഓക്കെ അഞ്ച് ഹദീസും എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എഴുതിയെടുത്തോളൂ അഞ്ച് ഹദീസും എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള തൊബ്രാനി ഉദ്ദേശിച്ച ഹദീസാണ് രണ്ടാമത് ഈ വിഷയം വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മജുമ സവായിദ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴില് തൊബ്രാനി തന്നെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇബിനു ഷബയുടെ താരീഖുൽ മദീനയില് ഈ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ വാളിയത്തില് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതിന്റെ നിവേദനം ആരാന്ന് പറഞ്ഞ ഇബിൻ ഷായോ ഇബിന് ഷബ്ബ ഓക്കെ രണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് വന്നിട്ട് അടുത്ത പറയും ഇനി എന്താ അറിയോ എത്ര രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മൂന്നാമത്തെ കേട്ടോ മൂന്നാമത്തത് താരീഖ് ഉൽ മദീനയിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അതാരാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ അതന്നെ സെയിം ഇബിന് ഷബ്ബ ഓക്കെ വിട്ടോ ഒരാൾ തന്നെ അല്ലേ അടുത്ത പറയും ആ അതാണ് മൂന്നാമത്തായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണം പറയൂ അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കൂടെ തരാം താങ്കൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം പറയൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ അഞ്ചെണ്ണം വായിക്കുമ്പോ ഈ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം പറയരുത് അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണേ പറഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒന്ന് ഇബിൻ ഷബയുടെയും ഒന്ന് ആരുടെയായിരുന്നു ഇബിൻ ഷബയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടെണ്ണം ആയില്ലേ രണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇബിൻ ഷബ തന്നെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതവിടെ വയ്ക്ക് ഓരോ കള്ളത്തല രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് സത്യമാവൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മറ്റേത് പറഞ്ഞ ആരെ തബ്രാനിയല്ലേ തബ്രാനിയുടെ ഇബിൻ ഷബയുടെ ഓരോന്ന് വിവിധം കിട്ടി അടുത്ത് പറയും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഹദീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ വന്ന ഹദീസുകൾ അഞ്ച് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് റിപ്പോർട്ടർമാര് മാറിയാലേ വേറെ ഇതായിട്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ ഒരേ റിപ്പോർട്ടർ ഒരേ കാര്യം പത്ത് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നുള്ള പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യമാകത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഓക്കെ എന്റെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ തെറ്റ് അദ്ദേഹം കറക്റ്റാ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഒരേ ആള് പത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പത്ത് പോയിന്റ് ആകത്തില്ല വേറെ ആൾ പറയൂ വേറെ ആളുടെ കാര്യം പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ബുഹാരി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ബുഹാരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സഹീൽ ബുഹാരി സഹീൽ ബുഹാരിയിൽ രണ്ട് ഹദീസ് ഒരു വിഷയം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നിവേദനം ചെയ്ത പരമ്പരയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക വ്യത്യസ്ത റൂട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആണെങ്കിലും പരമ്പര മാറിയാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആള് മാറുമോ ആ പരമ്പര മാറുമ്പോ അവസാനത്തെ ആളെ മാറാത്തതുള്ളൂ ബാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആള് മാറുമോ അതാണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആള് മാറുന്നില്ല ഹദീസ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പറയണ്ട ഒരാള് തന്നെ ഒരു കള്ളം പത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യമാകില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരെ തവിടനെ അംഗീകരിച്ചു ബിൻഷബനെ അംഗീകരിച്ചു അടുത്ത ആളെ പറയും ബ്രദർ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ അഞ്ച് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം കാണാൻ പറ്റിയ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്റെ സൗഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ
അതിനെ നികത്താൻ മറ്റൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഞ്ച് കള്ളം പറഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് നജീബ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം അബൂ ഹുറേറ പറഞ്ഞു അബൂ ഹുറേറ തന്നെ ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നു അതേ ആള് തന്നെ അടുത്ത ഹദീസും കുറച്ചുകൂടെ വാക്കുകൾ കൂട്ടി പറയുന്നു അതെങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും ഒരാള് തന്നെയല്ലേ ഇതേ ഹദീസ് തന്നെ ചാലും കൂട്ടി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ഹദീസ് ഒന്നി കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പറഞ്ഞു അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നജീബ് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കൂടെ താ കാരണം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നജീബ് മുഹമ്മദ് മരിച്ച എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബൂ ഹുറേറ തന്നെ രണ്ട് വയസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏത് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുക അത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അബൂ ഹുറേറ തന്നെയാണ് രണ്ട് അധികം പറയുന്നത് അത് രണ്ടും കള്ളമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നജീബ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളതിന്റെ ബാക്കി എടുക്കും അല്ല അല്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ സംശയം വരുന്നത് നസറിൻ ഈ വിഷയം എത്ര ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നസീം നസീൻ പറയും എൻ്റെ ബ്രദറെ താങ്കൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ബാസ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ബാസ് അവർ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആ ട്രസ്റ്റ് വർദ്ധി ബ്രദറെ അതാണ് ഞാൻ മേളിലിട്ടിരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ മേളിലിട്ടത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നജീബ് എന്നെ നാസറിനോട് ചോദിച്ചു നാസറിൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഞാൻ ഇത് പറയട്ടെ ഇത് പറയട്ടെ ഇത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള എന്റെ കയ്യിലുള്ള എവിഡൻസസ് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ജാമിയ തിരുമതി ഇത് അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്ത ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാസ്ലിം ഭായി ഇപ്പൊ പറയണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നജീബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നജീബിന്റെ അഞ്ച് റഫറൻസ് തന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പത്ത് റഫറൻസ് വെച്ച് അതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്താം ഓക്കെ കമപ്പ് ഓക്കെ നജീബ് താങ്ക് യു ജെന്റിൽ അതാണ് നല്ലത് ഒരാൾ ടൈമിൽ വേറെ ആരും സംസാരിക്കല്ല ഇവിടെ അഞ്ച് റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഈ വിഷയം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച റിപ്പോർട്ട് അടക്കം അഞ്ച് റിപ്പോർട്ടുകളും സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇല്ല ഞാൻ വായിച്ചതടക്കം സ്വഹിഹായ ഹദീസുകളിൽ കൂട്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ബുഖാരിയിലെ മുസ്ലിമിലൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഹദീസ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ സ്വഹി അല്ലാത്ത ഹദീസുകളുടെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ വായിച്ച ഹദീസ് അടക്കം എന്തല്ല സ്വഹീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനൊക്കെ ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഹദീസുകൾക്കൊക്കെ പക്ഷെ ഈ ഹദീസുകൾ പോലും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ നസറിൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചത് പോലെ ഒരു വിഷയം പ്രവാചകന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരോപിക്കാനുള്ള വിഷയം അവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഈ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഹദീസുകളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചില ഹദീസുകൾ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു പോകുന്നു ആ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് സഹോദരന്മാരെ ഈ അഞ്ചെണ്ണം വെക്കാൻ പറയും ഇയാൾ എന്തോ ലെക്ചർ അടിക്കുന്നത് അഞ്ചെണ്ണം വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അഞ്ചെണ്ണം ഇവിടെ വൺ ടു പറഞ്ഞു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി തങ്ങളുടെ ലെക്ചർ ഉദാഹരണം വേണ്ട നമ്പർ പറയൂ മൂന്നാമത്തെ ഇരിക്കുന്ന അഞ്ചു പേര് ഒന്ന് പറയുക നജീബ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മോഡറേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി നജീബ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് അല്ലല്ല അഞ്ചു പേ അപ്പൊ അഞ്ചു പേരായി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് മോഡറേറ്റേഴ്സ് പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തരും പറയുകയാണ് നജീബ് പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു പേര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് നജീബ് പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അഞ്ചും വേറെ നാല് അഞ്ച് മോഡറേ
ഓക്കെ 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 അല്ല അത് മനസ്സിലായി അവർ ഉദ്ദേശകാര്യം മനസ്സിലായി വാരിയർ ഞാൻ പറയാം എന്താ പറയുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ബുഹാരി മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്ന പേരുകളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ബുഹാരി ഇല്ല ഞാൻ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തീരുമാനമാക്കാം ഓക്കെ നജീബ് താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസുകൾ സ്വഹീഹല്ല ഓക്കെ നജീബ് താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസുകൾ സ്വഹീഹ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കണം എന്തിനത് അംഗീകരിക്കണം താങ്കളുടെ മുസ്ലിം ലോകം പോലും എന്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങളെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആർഗ്യുമെന്റ് തെളിയിക്കാൻ പോയിന്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹദീസുകൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നേ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം എന്തിന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന അതേപോലുള്ള ബൈഫായിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഹദീസുകൾ പറയാതിരിക്കണം മുഹമ്മദ് ശവത്തിന്റെ കൂടെ കിടന്നു എന്ന് പറയുന്ന നഗ്നമായിട്ട് ഷർട്ട് ഊരിയിട്ട് കിടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോ അത് എന്തിനാ ഞങ്ങൾ പറയാതിരിക്കണമെന്ന് താങ്കൾ പറയൂ എന്റെ സഹോദര എന്റെ സഹോദര ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഇനിയും ഇനിയും തരാം നജീബ് ബ്രദറെ ഇനിയും തരാം ഇനിയും തരാം നിങ്ങൾ സഹിയായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഹസനും എടുക്കുമല്ലോ എടുക്കുമോ ഇല്ലയോ സത്യം പറ നിങ്ങൾ ഹസനായിട്ടുള്ള ഹദീസും എടുക്കുമോ ഹസൻ പോലും ആ ഇനി ഞാൻ അടുത്തതും പറയാം അടുത്തതും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജോൺ ജോൺ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ബിസി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹസനും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എന്ത് സഹോദര എന്ത് എന്ത് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് എന്ത് അവതരിപ്പിച്ചു താങ്കൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചത് ഹദീസിലുള്ള കാര്യമാണോ അല്ലയോ അവതരിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾ വായിച്ചത് ഹദീസിലുള്ള കാര്യമാണോ അല്ലയോ ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ വായിച്ചത് ഹദീസിലുള്ള കാര്യമാണോ അല്ലയോ ജെന്റിൽ ബ്രദറെ ജെന്റിൽ ബ്രദറെ വേറൊരു ജെന്റിൽ ബ്രദറെ എന്റെ നജീബ് ഭായി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ ഞങ്ങൾ വായിച്ച ഹദീസുകൾ ഉള്ളതാണോ ഇല്ലയോ നജീബ് ഭായി ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ ഞങ്ങൾ വായിച്ച ഹദീസുകൾ നിങ്ങൾ തള്ളുന്നുണ്ടോ തള്ളുകയാണോ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹദീസും നെഹ്റിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബ് ചോദിച്ചൊരു ഉത്തരം പറയാം നിങ്ങൾ തള്ളിയോ ഹദീസ് ഒക്കെ സ്വഹിയായ ഹദീസ് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വഹിയായ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്വഹിയായ ഹദീസ് ആണോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്വഹിയായ ഹദീസ് ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് പോലും സ്വഹി കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതല്ല അപ്പൊ തള്ളിക്കോ പിന്നെ എന്തിനാ പൊക്കി കൊണ്ടുവരുന്നേ അതേ നിയമം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗം ആകെ സ്വഹി അല്ലാത്ത ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഹദീസ് കൊണ്ടുവരും താങ്കൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വെറുതെ സമയം കളയല്ലേ വാരിയർ കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു ഓൾമ്യൂട്ട് അടിക്കാണ് അച്ഛമുച്ചയ മൈക്ക് എടുത്തായിരുന്നു അച്ഛമുച്ച മൈക്ക് എടുത്തായിരുന്നു സോ അച്ഛമുച്ച എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛമുച്ച ചില സമയം നല്ല പോയിന്റ് വരും അച്ഛാ എന്തോ പറയുന്നത് എല്ലാ അതീസുകളും അവര് തള്ളിയിരിക്കുക ഇപ്പം ഏഹ് ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ അതീസുകളും തള്ളി കളഞ്ഞു ഇനി അപ്പൊ നജീബ് ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത്